नमस्कार दोस्तों कैसे हैं होपफुली सारे अच्छे होंगे यहाँ पे तो अभी जो देखने वाले हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट अपडेट दैट इज फ्रॉम मिस्टर सी एन वेणुगोपालन जी जो कि कांस्टेंट एफर्ट कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग बैंक पेंशन अपडेशन एंड अदर रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल ऑफ यू क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर यू स्टार्ट करेंगे विद द ऑफिशियल अपडेट नाइन्थ ऑफ एट्थ ऑफ मार्च की जो अपडेट है uh, उन्होंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो लेटर लिखा है टू द जी एस ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉयज एसोसिएशन बिलाब्ड कॉमरेड योर सर्कुल नंबर इनका जो उन्होंने जो सर्कुल नंबर रेफर करा है सेवन्थ मार्च का डिस्कशन विद आई बी ए ऑन ट्वेंटी एट्थ ऑफ फरवरी उसके रिलेशन में जो इन इनों का कहना है मिस्टर सी एन बेनुगोपालन जी का The above circular shows that the long pending जो issues हैं relating to the operation of pension or retired employees is once again in थ्री शंकनु डिस्पाइट यूर अश्योरेंस मेड अर्लियर टू सिक्योर इट इन स्टेज एज यू नो मैंशनड इन इट दैट आई बी एग्री टू प्रोवाइड नेसेसरली डिटेल्स एट द अर्लियर सो द डिस्कशन कैन बी टेकन फॉरवर्ड सो ऑपरेशन और पेंशन ऑन द सेम लाइन्स एज इन आर बी आई फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन इज अ मस्ट इन दी वेक ऑफ सेटलमेंट डेटेड ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर नाइनटीन नाइन्टी थ्री एंटर्ड इन टू अंडर आई डी एक्ट एज क्लोज ट्वेल्व ऑफ इट एग्रीज दैट द अमाउंट ऑफ पेंशन अपडेटिंग एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेंशन स्कीम शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज अवेलेबल इन आर बी आई सो द सबसिक्वेंट स्मॉल कमेटी ऑन पेंशन वॉज ऑल्सो consenting that the terms of settlement cannot be altered without the consent of AIB EA so it is a suicidal that the mighty AIB EA did not demand updating of pension in banks on the same formula and for the same date as allowed in RBI so the members of AIB EA also would undoubtedly becomes the victims of breach of settlement dated 29th of october 1993 और आपको पता है जो रेगुलेशन 351 है ऑफ पेंशन रेगुलेशन एज मैंडेड इन 2002 एंड थ्री मैंडेट्स दैट बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला जो कि अपेंडेक्स वन में दोस्तों मेंशन है इट इज एक्सप्लिकट डियर फॉर दैट पेंशन इज टू बी अपडेटेड सिंक्रोनिस्कली विद द रिपाइज पे स्केल्स राइजिंग आउट ऑफ ईच बाई पार्ट सेटलमेंट सो इफ अपडेटिंग was not meant in the pension regulation there was no need of uh, mentioning about it in regulation 351 and also for amending subsequently so it is unnecessarily uh, for iba to provide the details of further discussion as the pension in terms of the statutory pension regulation is already a liability undertaken by the bank so it has to be uh, paid even if banks are running in the red तो ये काफी इंपॉर्टेंट बोला इन्होंने सो सेक्शन टेन सेवन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज दैट इज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट परमिट्स बैंक्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड एंड टू रिटेन सरप्लस प्रॉफिट एज अकोमुलेटेड रिजर्व ओनली आफ्टर मेकिंग ड्यू प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन सो मंग अदर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसिस बट बैंक हैज बिन डिक्लेयरिंग डिविडेंड अप टू टू सेवेंटी परसेंट एंड गोइंग ऑन कॉमुलेटिंग द रिजर्व विदाउट अपडेटिंग पेंशन एज प्रोवाइडेड अंडर द पेंशन रेगुलेशन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं द पेंशन फंड ऑफ बैंक शुड शोज दैट द एनुअल पे आउट ऑफ द पेंशन फॉर द पास सेवरल ईयर इज लेस दैन वन हाफ ऑफ द एनुअल ग्रोथ ऑफ पेंशन फंड बैंक लाइक पी एन बी ओ बी सी बैंक ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा हैव डाइवर्टेड पेंशन फंड फॉर परपसेज इन कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पेंशन फंड ट्रस्ट सो द इन जेन्यूस टाउटिंग ऑफ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन has resulted in the general manager of a bank retired 25 year ago getting a pension lower than that of his clerk retiring now so it has also resulted in the manager of bank getting a pension lesser than that of the postman so all these are feathers to your cap so ironically while the finance minister was exhorting one rack one pension for bank pensioners your highness the leader was propounding the mango theory for paying pension so settled issues are getting unsettled through further discussions so the obligation of the bank to pay pension is contractual as it is payable in consideration of cpf or employees retired employees surrender refunded to the bank so the relationship of bank with retired employees is statutory and lifelong also so arising out of the pension regulation provided by the parliament iba and union 
hold that they do not have a mandate of the retired employees and both agreed on their behalf at the same time in the record note dated 25th of May 2015 but the bank has no contractual relationship with the retired employees so going little earlier the second option was given to the employees who could not opt earlier when an option was remaining due to them under the pension amendment regulation 1998 which is remaining unimplemented so what was the objective of the amendment if not for granting an option afresh to them so the sell out through the settlement joint note dated 27th of april 2010 resulted in the beneficiary of pension scheme losing rupees 1 lakh to 18 lakh for getting pension so kafi important updates unhone bola hai so this is a important update that is being a uh, uh, letter that is being written by mr c n binugopalan ji who is fighting single handedly Uh, for the pension updation for the many last years and this is the letter that they have written uh, to the general secretary all india bank employees association so that's all for this session and please take care all and please like the video and stay to to the channel for the latest banking pension rrb uh, high court and other related updates